So, ito po ang part 2 ng hinges repair. Ang ba laptop basic repair. Hinges. Siya naman po ay sa LCD side. Yung recent po nating ginawa ay sa uh, board side. So, dito po yun. Yun po yung umaangat pag binubuksan niya yung uh, laptop. Uh, bago nga po pala natin ito gawin, uh, para po maiwasan nito, Uh, dapat po kasi pag nagbubukas kayo ng laptop is dito sa gitna dito ang tulak dito rin hihilahin usually po kasi yung mga uh, user ng laptop pag po gumamit dito po lagi sa kanan o kaya sa kaliwa so ang tendency po ng uh, takip ng laptop pag tinutulak nyo so it Imagine po ito yung laptop So pag dito nyo po hinila So yan po Ang tension po ay nasa kanan So pag dito nyo naman po hinila Ang tension po ay nasa kaliwa Yung po yung kalimitan nagiging cause ng broken hinges So dapat po Pag magsasarado kayo ng laptop O kaya magbubukas Sa gitna po lagi So even po ang tension yan So, pag dito po kayo sa kanan, tingnan nyo po, nagbe-bend po siya. So, napopersa po itong side na kabila. Ito rin po ay naglulus po itong kabila. So, pag sa kabila naman po kayo nagbukas, ganun din po nangyayari. So, ayan. So, ang tension po nasa kabila. So, kaya po nagkakaganon ang LCD uh, hinge o kaya yung sa board side. So, yun po para maiwasan nyo. So, ito naman po yung pagre-repair ng LCD part na hinges o hinge pag-iisa. So, tanggalin po si tornillo. Siguraduhin lang huwag niyo iwawala. At saka po, pag tinatanggal nga po pala ito, meron po itong rubber. So, may small rubber po siya. Ito po yung rubber. Yun. So, susungkitin nyo lang po yan ng anumang sharp object Pero dahan-dahanin nyo lang Para hindi magasgas May adhesive po yan dyan So, kunin nyo lang po Ayan po siya Tapos tago nyo Kasi pangit naman po Pag nag-repair tayo Kaya ni-repair nyo yung laptop nyo Naka-expose naman yung tornillo So, akin po usually tinitape ko Para sama-sama sila dyan Yun po po yung isa So, simulan na po natin. Ito po yan. Ayan, yan. Ayan po. Kita nyo naman. Kung gaano kagrabe na yung nangyari sa LCD side ng hinge. So, ito pong part na ito ay humiwalay na. So, yan. So, yung po ang diferensya. Yung pang kapit ay wala na. So, baklasin na po natin. Ah, uh, ito nga po pala ay mas delikado kaysa sa board side. Kasi yung board side, tornillo lang po yung kakalasin niyo, iingatan niyo lang. Wala pong masyadong uh, delikado doon. Ito pong sa LCD ang delikado. So, nagkakalas po nito ay baba ko lang po sa camera ang matigas ang ulo. Ito po, dito niyo po kukuhanin muna. Ilahin niyo lang siya. Yan. Pinataas lang po ng konti-konti. Huwag niyo pong persahin at may lock po yun dyan. Pag po nasira ang lock, hindi niyo na po uh, may sasarado ng maayos yan kung di lagyan niyo ng pandikip. So, yan po. As you can see, tanggal na po. So, ang problem po natin ngayon ay putol po itong nakaduktong sa hinge. Meron po siyang bakal. So, ito po yan. Ito po ay magkaduktong So manipis po yung bakal niya So yung tension Na laging ganun ang pagbubukas mo Kaliwa o kanan Nasisira po yung bakal Napipilipit Tapos unti-unti Nababali So ito po Kagaya po ng ginawa nating una Ay kailangan po muna siyang linisin So, itaas nyo lang po ng kaunti ang LCD ang void. Sandal nyo po para hindi walang tensyong masyado. So, ayan po. Tinaas po natin. Kagaya po kahapon, lilinisin. 
Oh, wala pong palinis natin. So, linis-linis. Mas mahirap po itong i-repair kaysa po dun sa uh, sa board side. At saka nga po pala, mamaya, kailangan higpitan nyo muna itong kabilang side na tornilyo. Basta po nagbukas kayo ng laptop o kaya nagbukas kayo ng board, higpitan nyo rin po yung kabila. So po, ito po ay kailangan madiskarte ka ng konti rito. Hindi po ito kagaya nung uh, sa board side. Kasi yung board side, padidikitin mo lang. Ito po hindi. Kailangan mapagduktong mo yung dalawang bakal na putol. Ito. Saka ito, kailangan mapagduktong mo. So, diskartehan na po natin. So, gamitin natin si PLD ting. Ayaw dumating. So, kaya po kahapon, apply po ang A at saka ang B. yung A muna ito pong sa board side inaabot po po minsan ito ng dalawang patong ah sa LCD side po pala sorry sa LCD side pwede po siyang abutin ng dalawang patong kasi hindi po natin siya po pwede persahin again ipinaalala ko po lang po sa inyo LCD po yan pag yan po inadikitan ay mahirap na pong tanggalin So, lagyan nyo na po ng kahit ano pong po pwedeng itakip. Sa akin po ay masking tape. Ayan. So, haduin na po natin si Mahiwagang. Ang uunahin po natin ay yan po ang unahin natin to. Haluin. Tandaan lang po, mabilis pong tumigas ito. So, iangat nyo po. Guruduhin nyo lang po, hindi kayo magkakalat. isa ito muna tapikasin nyo po muna ito tapos saka nyo po isunod si lalim po ang lagyan nyo para po kumapit sya doon sa plastic so ayan po ito po ay antena ng wifi so pag gagawin nyo po ito hindi na po siya kagaya ng dati na pantay na pantay. Unlike po nung sa board side, ay pwede pa nating pantayin. Pag ito po ay hindi na talaga. Swerte po pag napapantay. Tapos para hindi magkaroon ng para hindi umangat. Sorry po. Sorry. Lagyan po ulit ng masking tape para nakasecure po yung ginikit natin. So ngayon po ay patitigasin mo na lang Yan, ilagyan po natin ng masking tape So patitigasin na lang and 
Pag natuyo po yan Okay na po ulit ito Pero hindi siya kagaya ng dati na Secure na secure At saka lapat na lapat So ayan po Ang pinis paradak na yan Hintay na lang po yung mga 15 to 30 minutes So yan po Ang basic repair ng hinge Ng upper and lower Board side at saka LCD side So maraming salamat po Ito po ulit ang PC Center At ako po si July Ang technician hindi nagdadamit Salamat po ulit Kung nakatulong po sa inyo Ang ating video uh, Please uh, subscribe Share and like Salamat po